আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের আজকে মজার একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো স্পেশাল ফ্রেজ আর ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বোর্ড দু এই প্রশ্নটিতে পাঁচ মাস থাকে দশটি গ্যাপ থাকে এখানে পাঁচে পাঁচ পাওয়ার আজকে আমি তোমাদের বেশ কিছু টেকনিকের কথা বলবো যা তুমি অর্থ না জেনেও পারবে বলে আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তাহলে দেরি কেন চলো শুরু করি কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল ফ্রেজ ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য বক্স এই বক্সে কিছু ফ্রেজ দেওয়া আছে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে ফ্রেজ হচ্ছে শব্দ গুচ্ছ তো এগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে এই গ্যাপগুলোতে বসাতে হবে তোমাদের পরীক্ষায় শুধু উত্তরটুকু লিখতে হবে নাম্বার দিয়ে কোনো ক্রমে তোমাদের এগুলো লেখার দরকার নেই এবার আমরা শুরু করি দ্য এক্সামিনেশন ইজ ক্লোজ অ্যাট হ্যান্ড আই ড্যাস স্টাডি সিরিয়াসলি আমি তোমাদের বলেছি অর্থ না জেনেও তোমরা পারবে সেই কথাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব। প্রথমে যদি দেখো গ্যাপের আগা দিকে সাবজেক্ট আছে আর গ্যাপের পরে কি আছে ভার্বের বেজ ফর্ম গ্যাপের আগা দিকে সাবজেক্ট আর গ্যাপের পরে কি ভার্বের বেজ ফর্ম সে জায়গাতে এখানে যে বক্সে ওয়ার্ড আছে সে অনুপাতে আমরা বলতে পারি এখানে হতে পারে তোমার হ্যাড বেটার অথবা হ্যাড টু এগুলো আমরা কি করতে পারি বসাতে পারি তাহলে গ্যাপের পূর্বে সাবজেক্ট পরে ভি ওয়ান ওই জায়গাতে আমরা কি বসাবো হ্যাব টু অথবা হ্যাড বেটার এখানে তুমি যদি হ্যাড বেটার বসাও আই হ্যাড বেটার স্টাডি সিরিয়াসলি সেটাই ব্যাক কারেক্ট আবার হ্যাব টু হলেও ব্যাকটি কারেক্ট তবে হ্যাব টুটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এই কারণে কেনে দ্য এক্সামিনেশান ইজ ক্লোজ অ্যাট হ্যান্ড পরীক্ষা খুব নিকটে পরীক্ষা নিকটে আই হ্যাভ টু স্টাডি সিরিয়াসলি আমাদেরকে আমাকে কি করতে হবে আই হ্যাভ টু স্টাডি আমাকে পড়াশোনা করতে হবে সিরিয়াসলি জোরালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে জহির আহেন ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার্স ইন বাংলাদেশ হি ড্যাস অন আগস্ট নাইনটিন নাইন থার্টি ফাইভ প্রিয় শিক্ষার্থী যদি তোমরা দেখো যে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আছে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টের পরে কি আছে গ্যাপ আছে এবং গ্যাপের পরে তারিখ মাস সাল এর যে কোনো একটা উল্লেখ বা যে কোনো বিষয় এগুলো উল্লেখ থাকতে পারে একটা থাকতে পারে বা একসাথে একাধিকও থাকতে পারে কিন্তু অবশ্যই সেখানে তারিখ তারপর সাল অথবা প্লেস এই বিষয়গুলি কিন্তু উল্লেখ থাকবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাপের পূর্বে রয়েছে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট এবং পরে রয়েছে সাল তাহলে সেখানে আমরা কি বসাই দেব ওয়াজ পন একেবারে সহজ কোনো অর্থ এখানে জানাই লাগবে না তোমাদের জাস্ট এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলেই হবে যে কি বলা হচ্ছে এটা নয় এখানে আমরা বসাব ওয়াজ বন তাহলে হি ওয়াজ বর্ন অন আগস্ট তিনি উনিশশো সালের উনিশে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইউ ডোন্ট নো হাউ ফোর সো হেল ইজ হি ক্যান নট বাই আ সেল ফোন দ্যাস এ ডেস্কটপ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা একটা খেয়াল করো গ্যাপের পূর্বে যদি তোমরা দেখতে পাও ক্যান নট কুড নট মে নট মাই নট ক্যান নট কুড নট মে নট মাই নট নর্মালি যদি এই ধরনের গ্যাপের আগের কোনো অংশ দেখতে পাও অথবা নেগেটিভ বাক্যাংশ থাকে তাহলে সেখানে নর্মালি কি হয় লেট অ্যালোন লেট অ্যালোনের বাংলা অর্থ হচ্ছে ভাবা যায় না বা চিন্তা করা যায় না আর অর্থটা দিয়ে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তোমাদের বোঝার সুবিধাতে আমি অর্থটা বলছি আর অর্থ না বুঝে যদি তোমরা পারবে তার জন্য আমি বললাম যে গ্যাপের আগে কি থাকবে ক্যান নট কুড নট মে নট মাই নট কোনো একটা অংশ থাকবে গ্যাপের আগে কোনো একটা অংশ অথবা সাবজেক্টের ঠিক ইমিডিয়েট পরে ক্যান নট কুড নট মে নট মাই নট এগুলো যে কোনো একটা থাকতে পারে আর এটা মানে ভাবা যায় না বা চিন্তা করা যায় না যেমন দেখো হি ক্যান নট বাই আ সেল ফোন সে একটা সেল ফোন কিনতে পারে না লেট অ্যালোনের ডেস্কটপ আবার ফের ডেস্কটপ সে তো একটা সেল ফোনই কিনতে পারে না ইউর মা দাঁড়ি জিল তোমার মা অসুস্থ সো আই থিঙ্ক ইউ ড্যাস গো হোম আর্লি ডি নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো অ্যাজ এখানে হ্যাড বেটার হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে বরং ভালো এখানে রুলটা আমি তোমাদের বলি গ্যাপের পূর্বে যদি সাবজেক্ট থাকে এবং তারপরে ভি ওয়ান গ্যাপের পূর্বে সাবজেক্ট তারপরে ভি ওয়ান দেখো এখানে ইউটা সাবজেক্ট আই থিঙ্ক ইউ এখানে ইউটা সাবজেক্ট তারপরে এখানে গোটা হচ্ছে ভাত এমন যদি দেখতে পাতো সেখানে আমরা কি বসাবো হ্যাড বেটার বসাই দেব অর্থ জানলে ভালো না জানলে তোমরা পারবে এই সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখতে পারলে আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ মনোযোগ সহকার দেখো ইনশাল্লাহ পারবে উই হ্যাভ স্পেন্ড মাস টাইম 
আমরা অনেক সময় কি করেছি বাই করেছি উই শুড না কনক্লুড দ্যাস পসিবল ই নাম্বার আমরা বসাবো অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে যত দ্রুত সম্ভব অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে কি যত দ্রুত সম্ভব দু একটা হয়তো অর্থ জানতে হবে কিন্তু তোমাদের অর্থ না জেনে যা হবে সেটা বেশি ফোকাস দেবো আর কি এখানে হচ্ছে অ্যাজ সুন মানে হচ্ছে যত দ্রুত অর্থটা খেয়াল করো উই শুড না কনক্লুড আমাদের উচিত উপসংহারে আসা এখন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল যত দ্রুত সম্ভব ড্যাস দ্য আর্ট ড্যাস ইট লুকস লাইক অ্যান্ড আপেল এখানে দুটি গ্যাপ রয়েছে দুটি গ্যাপ থাকলে সেখানে আমরা নর্মালি কী বসাবো হট দ্য লুকস লাইক অথবা হটস লাইক এটাও বসাতে পারি এটাও বসাতে পারি এখন প্রশ্ন হলো কোথায় হট ডাস লুক লাইক হবে আর কোথায় হর্স লাইক হবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী ঠিকই বলছো হট ডাস লুক লাইকটা হয় তোমার নর্মালি কোনো কিছু দেখতে কেমন আকার আকৃতি ওজন কোনো কিছু আকার আকৃতি ওজন দেখতে কীরকম এই সমস্ত ক্ষেত্রে হট ডাস লুক লাইক হয় আর হর্স লাইকটা হচ্ছে কেমন অর্থ প্রকাশ পায় মেয়েটি দেখতে কেমন ছেলেটি দেখতে কেমন বা সাঁতার কাটতে কেমন হবে কেমন অর্থটা প্রকাশ পাবে আর আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে পারো গ্যাপের পরে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি অনেক সময় থাকে কিন্তু এইটাতে কখনোই ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি গ্যাপের পরে থাকবে না লাস্টে কোশ্চেন মার্ক থাকে এখানে লাস্টে কোশ্চেন মার্ক থাকে কিন্তু এখানে গ্যাপের পরে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি কখনো কখনো দেখা যায় এটিও হতে পারে তো এখানে দেখি আমরা এফ নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো হট ডাস লুক লাইক এই যেটা হট ডাস লুক লাইক যেহেতু শুরুতে আছে অত ডাব্লুটা আমরা ক্যাপিটাল করে দেব আর তোমাদের বোঝার সুবিধাটা আমি একটু কালার করে দিচ্ছি হট ডাস দ্য আর্থ লুক লাইক এই যে এখানে লুক লাইক আছে এটা আমরা বসাই দেব হট ডাস দ্য আর্থ লুক লাইক অর্থাৎ পৃথিবী দেখতে কেমন ইট লুকস লাইক অ্যান্ড আপেল এটা একটা আপেলের মতো দেখতে দ্যাস ইজ নো ফিস ইন দ্য পন্ড গ্যাপের শুরুতে যদি আমরা মানে বাইককে শুরুতে যদি আমরা গ্যাপ দেখি তাহলে এবং তারপরে বিভার নর্মালি সেখানে ইট অথবা দেয়ার হয় এখানে কি আছে আমরা একটু দেখি ইটও আছে দেয়ারও আছে এখানে আমাদের দেয়ার বুঝবে দেয়ারটা কখন বসে আর ইটটা কখন বসে সে বিষয়ে একটু আমি আলোকপাত করছি একটু খেয়াল করো আমি এখানে দেয়ারটা বসালাম দেয়ারটা যেখানে বসে মূলত ওই যে স্থানকে ফোকাস করে দেয়ারটা কাকে ফোকাস করে অধিকাংশ সময় স্থানকে ফোকাস করতে পারে অন্যান্য বিষয়ে ফোকাস করতে পারে তবে মূলত স্থানকে বেশি ফোকাস করে দেয়ার ইজ নো ফিস ইন দ্য পন্ড অর্থাৎ পুকুরে কোনো মাছ নেই ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ সুইমিং পুল এটা পুল বা আনটি ইট ইজ ইউজড অ্যাজ সুইমিং পুল আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড আচ্ছা উই ড্যাস স্যাক্রিফাইস আর লাইফ দ্যান লিভ আন্ডার দ্য সাবঅর্ডিনেশন অফ অ্যান্ডার খান্তি প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে দ্যান আছে না দ্যান দেখলেই তোমরা এখানে উড রেদার বসাই দেবে প্লেস নাম্বার আমরা কী বসাবো উড রেদার এর চেয়ে সহজ প্রশ্ন আর হয় না এটা আমরা করছি চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার সালে প্রশ্ন এখানে হবে উড রেদার এইস নাম্বারে কেন এই দ্যান খুঁজে পেলেই সেখানে কি বসাই দেবে উড রেদার বসাই দেবে তাহলে হয়ে গেল খালি এতটুকু সরণ রাখো দ্যান আছে কি না তাহলে উইড রেদার স্যাক্রিফাইস আর লাইফ আমাদের জীবন কি করব বিসর্জন দেবো দ্যান লিভ আন্ডার দ্য সাবঅর্ডিনেস না বা আন্ডার কান্ট্রি তবে কি করবো না অন্য দেশের অধীনস্থ হয়ে থাকবো না ইট ইজ এ ডিফারেন্ট টেস্ট টু লিভ অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ইট ইজ আ ডিফারেন্ট টেস্ট এটা একটা ভিন্ন রকমের স্বাদ রয়েছে টু লিভ ইন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি স্বাধীন দেশে বসবাসের এবার দেখো ড্যাস ইট সুইমিং ইন দ্য রিভার এখানে খেয়াল করো তোমাদের আমি বলেছিলাম যে দুটি যদি গ্যাপ থাকে এবং গ্যাপের শেষ দ্বিতীয় গ্যাপের পরে যদি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি থাকে তাহলে ওয়ার্স লাইক বসে এই কারণে আমরা এখানে কী করব এটা বসাই দেবো এখানে যেহেতু শুরুতে এই কারণে ডবলুটা ক্যাপিটাল হবে এই ভুলটি তোমরা করবে না আর এটা হবে দ্বিতীয় অংশ আর কি আর একটু কালার করে দিই তোমাদের যাতে বুঝতে সমস্যা না হয়
খেয়াল করো যে হোয়াটস ইট লাইক সুইমিং ইন দ্য রিভার অর্থাৎ নদী যে সাঁতার কাটা কেমন হবে আর এখানে খেয়াল করো যে আমি বলেছিলাম যে দুটি গ্যাপ থাকে এবং পরবর্তী গ্যাপের পরে ভার বনের সাথে কী থাকে আইনজি যুক্ত থাকে এখানে সেটাই রয়েছে হোয়াটস ইট লাইক সুইমিং ইন দ্য রিভার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবারের পর্যন্ত ইটস সিমস নিউ এক্সপেরিয়েন্স ফর ওয়াল এটা প্রত্যেকের কাছে কি আর নতুন অভিজ্ঞতা মনে হয় কারণ যদি প্রথমবার পিপুল আর গেটিং সুইটেড ইজিলি টুডে মানুষ কি হচ্ছে আজকাল আজকে নর্মালি ঘেমে যাচ্ছে দ্য সিমস দ্য হিউমিডিটি ইজ হায়ার এখানে হবে ইট এখানে আমরা কী বসাবো ইট এই যে ইট রয়েছে এখানে এটা আমরা ওখানে বসাই দেব এই ছিল আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার বাইশ সালের যে স্পেশাল ফেস ওয়ার্ডস নিয়ে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের সমাধান আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছ এরপর যদি তোমাদের কোথাও কোনো প্রশ্নে বুঝতে জড়তা বা সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ইনশা আল্লাহ আই টাইম এ বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেসেন্স আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ